നമസ്കാരം എന്താണ് കാന്താരം എന്ന സിനിമയുടെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാട് എന്നാണ് കാട് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കാന്താരം കാട്ടിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വയനാടിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് കൂടുതലും ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് നെടുമങ്ങാടും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെയും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാട് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാണ് കാന്താർ ശരിക്കും എനിക്ക് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് സിനിമേനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു കുറെ കാലം മുമ്പ് നടന്നു വന്നിരുന്നത് ഇന്ന് സിനിമ എന്താണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും സോ എൻ്റെ ചിത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ലീഡിങ് റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹേമന്താണ് ഹേമന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ലവ് അതേപോലെ തന്നെ ചട്ടക്കാരി സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഹേമന്ത് എന്താ പക്ഷെ ആ ഹേമന്ത് അല്ല എന്നും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരേ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെ തന്നെ കാണരുത് ഹേമന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഈ പടത്തിൽ ലുക്ക് വൈസ് ആയാലും ശരി ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആയാലും ശരി പൂവെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നായകനല്ല ഗണ്ണെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നായകൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് തുറന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ എടുത്താലും പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ എടുത്താലും ഡെയിലി ഒരു ചായക്കായാലും ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിനായാലും സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് മീൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കഴിച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും സെയിം ആണ് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിനും ഒരു ദിവസത്തെ യൂണിറ്റ് ബാറ്റയും ഒരു 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 ഒരാളുടെ മെസ്സിനും എല്ലാം സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് സോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബേസിൽ നമ്മളൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും റിസ്ക് ഫാക്ടറിലാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം അത് തിയേറ്ററിലോട് വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ആർട്ടിസ്റ്റ് സിനിമയാകെ കൂടി പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ആ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എമൗണ്ട് ആണ് ആകെ ഈ വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ എടുക്കാൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ബിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ടു സി ആറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ എമൗണ്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടറിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് അല്ല കാരണം ഒരു എട്ട് കോടി പത്ത് കോടിയൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റാറിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മിനിമം എമൗണ്ട് ഫിക്സഡായിട്ട് നമുക്ക് റിലീസിന് മുമ്പായാലും അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിൻ്റെ ടൈമിലായാലും കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക്കിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ റിസ്ക് പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഈ റിസ്ക് എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി പൈസയ്ക്ക് നല്ലൊരു ചിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിന് മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ചിത്രം നമ്മളെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രൊഡ്യൂസറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ സിനിമ നമ്മളെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ബെനിഫിറ്റും പ്രോഫിറ്റും ആണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഷാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ സിനിമ എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ഫിലിംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് പതിനാല് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡും വി എഫ് എക്സ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്
മുഷിപ്പ് വരില്ല എന്ന് ഞാനൊരു പ്രേക്ഷണ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ പടം കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബോധ്യപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാറ്റേണാണ് ഞാൻ പേരെടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല സോ ഒരു പുതിയ ആളെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റികളും ഒരു ദിവസം പുതുമുഖമായിരുന്നു പക്ഷേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വഴിയെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ വഴി പലരും കയറി വന്നിട്ട് മറ്റ് ആളുകൾ കയറി വരാതിരിക്കാൻ തട ഇട്ടു അതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ചാടിയും അതിൽ അത് മുറിച്ചും ബ്രേക്ക് ചെയ്തും വരേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കാന്താരം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചിത്രമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പുതുമുഖമാണ് പുതുമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പുതിയ നടൻ എന്നല്ല അർത്ഥം പുതിയ സംവിധായകനാണ് ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേര് സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന വഴി ദൈവം ഒന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ദയവ് ചെയ്ത് കയറി വന്നവർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇനി അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് പുതിയ സിനിമകളായിട്ട് ആദ്യ സിനിമകളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി പലരും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പേര് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല സോ ഈ ദൈവം ഇട്ട വഴി ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കയറി പോയാൽ പിന്നെ ആരും കയറി വരരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വഴി ഒന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വഴി എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇടുക ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചിത്രത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം സമീപിച്ചത് ആൻസൺ ബോളിനെയാണ് ആൻസൺ ബോൾ അന്ന് എബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടും കൂടിയില്ല ഒരു വർഷമായി ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി നീണ്ടുപോയത് സോ ആൻസൺ ബോൾ കഥ ഫോണിലൂടെ കേട്ടിട്ടുടനെ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്യാമെന്ന് ഫോണിലൂടെ എന്നോട് പറയുണ്ടായി ഞാനൊരു വലിയ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് സമീപിച്ചപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഫഹദും അതേപോലെ തന്നെ ടോവിനോയും കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ വർഷം കാ കുറേ സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് അവരൊക്കെ ഫഹദ് ടോവിനോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാൻഡാണ് ആ ബ്രാൻഡിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈം കൂടി നന്നാവണം സോ എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിലെനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എന്തും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറും അഞ്ച് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രൂപ അതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് ഘടകം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറിയ ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് പ്രൊമോഷന് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു സംവിധായകൻ നേരിട്ട ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഞാനും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് പച്ചകൊടിയാണ് കാട്ടിയത് പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലും അന്ന് ആൻസൺ ബോൾ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലായതുകൊണ്ടും എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ കേട്ടവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം ഏറ്റെടുത്തതും അവരത് ചെയ്തതും
തിയേറ്ററിലെ ആളില്ലാതെ ആളില്ലാതെ വരികയും ആ സിനിമകൾ ടോറൻറ്റ് ഹിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഈ അടുത്തായിട്ട് കൂതാശ എന്ന് പറയുന്ന ബാബുരാജിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ബാബുരാജിൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ജിത്തു ജോസഫ് പരാമർശിക്കാനിടയുണ്ടായി ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കൂതാശ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാൻ ഡി വി ഡി എടുത്ത് കണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോ എനിക്കൊരു പേടി സത്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം എൻ്റെ പടത്തിൽ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഇല്ല ഉള്ളത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് സോ എനിക്ക് പേടി എപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം ആയിരങ്ങളോ പതിനായിരങ്ങളോ ലക്ഷങ്ങളോ അല്ല നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇത്രയും പേരുടെ ഷെയറുകൾ കഴിച്ച് ഒരു കോടി രൂപ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് മൂന്നര കോടി രൂപ മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്യണം സിനിമയുടെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് തിയേറ്റർ ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ടാക്സ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോടി രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൊത്തം മൂന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ മേലെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം സോ എനിക്കൊരു പേടി ആ ടെൻഷൻ അത് ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് സിനിമയാണ് നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ തിയേറ്ററാണ് നമ്മുടെ സിനിമ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ സെൻറ്റർ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ മിനി സ്ക്രീനിലേക്കും മൊബൈലിലേക്കും ഒക്കെ സിനിമ മാറുന്നത് സോ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആളുകളെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ്റെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു അത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇദ്ദേഹവും ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഈ ഡയറക്ടറും കൂടിയിട്ട് അങ്കമാലി ഒരു പ്രമുഖ തിയേറ്ററിൽ ഈ പടം കാണാൻ കയറി അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈമായിട്ടും വെല്ലടിക്കാണ്ടിരിക്കുകയും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടർ കയറിയിട്ട് തിയേറ്ററിലെ മാനേജറോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ സിനിമ കളിക്കാത്തത് എന്താണ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോട് സി നിങ്ങൾ ആകെ മൂന്നാല് പേരേ ഉള്ളൂ ആളില്ല അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ സിനിമ ഇടും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനടി ഈ സംവിധായകൻ പറയാണ് ഏയ് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ സിനിമ ഇട്ടാലല്ലേ ആളുകൾ വരിക എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പം ആ മാനേജർ ശരിക്കും ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ അങ്ങനെ നിന്നു എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി കാണില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം ആളുകൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആര് പൈസ കൊടുക്കും ഒരു ഷോ നടക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം പവർ എക്സ്പെൻസ് പ്രൊജക്ടർ ഇതൊക്കെ എ സി ഇതൊക്കെ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് തിയേറ്ററുകാർക്ക് അത് കിട്ടിയാലേ അത് മുതലാവത്തുള്ളൂ മുതലാവുമല്ല മിനിമം എക്സ്പെൻസ് എങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലും ചിലർക്ക് അറിയത്തില്ല പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ ഇട്ടാലല്ലേ ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരിക എന്ന് ചോദിച്ച സംവിധായകർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തിയേറ്റർ നടത്തുന്ന ആളോട് അയാളുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അയാൾ ഒരു സംവിധായകനിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു റിലീസ് പടം ഞാൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിന് അവിടെ ആ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓപ്പണിങ് നടന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു പടം പറയുന്നു സോ അപ്പം ഞാൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ആഡ് ഫിലിംസ് ഒരുപാട് തിയേറ്ററിൽ സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് പടത്തിന് മുമ്പ് വരാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിയേറ്റേഴ്സായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചില ഈ കഴിഞ്ഞ സിനിമകൾ ആരെങ്കിലും കാണാനിടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോലും തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാൻ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാവും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തിയേറ്ററുകാരൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബല്ല സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ കട്ടല്ല സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് മാത്രമേ സ
വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സിനിമയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ പതിനാല് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡും വി എഫ് എക്സ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് വി എഫ് എക്സ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ചിലവ് വരും എന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പതിനാല് മിനിറ്റ് വി എഫ് എക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര രൂപ ചിലവ് വരും എങ്ങനെയാണ് വി എഫ് എക്സിന് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അറുപത് സീന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സംവിധായകൻ എനിക്കറിയാം മേൽവിലാസം എന്ന സിനിമ ഒരേ ഒരു സീനേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ സീനിലാണ് രാംദാസ് മാധവ് മേൽവിലാസം എന്ന് പറയുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘടകം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് മാത്രമാണ് സിനിമ സോ ഇത്ര സീന് വേണം ഇത്ര ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം ഇത്ര പാട്ട് വേണം ഇതൊന്നും ആരും എവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഒരാളും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇത്ര സീൻ വേണമെന്ന് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എം എമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു ദൃശ്യ മാധ്യമം തന്നെയാണ് അത് ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് നേരം ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വരുന്നത് പലരും വരുന്നത് അവൻ്റെ ഒരാളുടെ കഴിവ് കാണാനാണ് ചിലർ വരുന്നത് ഒരാളുടെ കുറ്റങ്ങൾ കാണാനാണ് പക്ഷേ എന്തോ ആവട്ടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നോട്ടെ പക്ഷേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ കാന്താരം നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സിനിമ കാണണമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വളരെയധികം ഇൻഫോർമേ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേരള കർണാടക ബോർഡറിൽ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക വേഗം ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഇവിടെ ശവടക്ക് നടത്താനുമാണ് നമ്മൾ ധൃതി കൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഈ ശരിക്കും ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടായതാണോ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ വരാൻ വരാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഈ റോഡുകളിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനഃപൂർവ്വം ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് ചെയ്തതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന സിനിമയാണ് കാന്താരം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലഘട്ടം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ തട്ടിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആളുകളുടെ റോബറി നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതിയും അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു പുതിയ തട്ടിപ്പാണ് കാന്താരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ യാത്രകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ത്രെഡ് സോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന മൂന്നാം കണ്ണാണ് സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ആര് എന്തിന് എന്നതാണ് കാന്താരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു മെസ്സേജ് അല്ല ശരിക്കും ഇൻഫോർമേഷനാണ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണണം